मैं आपको फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले फर्स्ट लॉ का हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ में आते हैं मीनिंग क्या रहता है तो फर्स्ट लॉ का फॉर एग्जांपल और सेकंड लॉ दोनों का हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ के एग्जांपल की तरफ से देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ तो देयर आर टू स्टूडेंट्स पहला स्टूडेंट जो है ही स्टडीज फॉर 10 आवर्स पर डे एंड ही गेट्स उसके एग्जामिनेशन में आते समझ लो 80% आते हैं और दूसरा एक स्टूडेंट है जो दिन में समझ लो 10 मिनट पढ़ाई करता है और उसको परसेंटेज आते हैं 78 अभी आप अगर आप फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट लॉ क्या दिखता है फर्स्ट लॉ ओनली सीज आउटपुट इट ओनली वरीज अबाउट क्वांटिटी ये फैक्ट ऑफ द मैटर है ये क्रक्स ऑफ द इशू है फर्स्ट लॉ ओनली केयर्स फॉर द क्वांटिटी इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द क्वालिटी तो फर्स्ट लॉ सिर्फ आउटपुट देगा तो फर्स्ट लॉ बोलेगा कि पहला जो लड़का है वो 80% लेकर आता है और दूसरा लड़का 78% लेकर आता है इट ओनली सीज द आउटपुट तो उसके हिसाब से तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो 80% लेकर आया है उसके हिसाब से मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द फर्स्ट स्टूडेंट इज बेटर इज बेटर क्योंकि फर्स्ट लॉ ओनली सीज क्वांटिटी नाउ इफ यू सी द सेकंड लॉ अब सेकंड लॉ में it also sees the quality the second law would also also consider the quality second law se hisab se ye hoga ki pehla ladka 80% leke aata hai aur wo 10 ghante padhai karta hai din mein aur dusra wala 78% lekar aata hai sirf 10 minute padhai karne to second law ke hisab se second student better rahega bhi isko agar hum engines ya thermodynamics terms mein jisme aap interested ho gaye usme agar aap log karna chahoge to kaise hoga देखो दोस्तों अगर ये एक इंजन है तो अगर इसका जो आउटपुट है वो 80 किलो जूल्स है और इसका जो आउटपुट है इंजन का वो है 60 किलो जूल्स तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो जो पहले इंजन है वो अच्छी है पर क्योंकि फर्स्ट लॉ से क्वांटिटी देखता है पर सेकंड लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं होगा सेकंड लॉ जो है वो क्वालिटी पे भी डिसाइड करेगा दैट मींस सेकंड लॉ से जो कांसेप्ट है वो क्वालिटी का निकल के आता है इसीलिए जो हमारे यू कैन जस्ट शिफ्ट टू अटेंशन ओवर इसीलिए सेकंड लॉ के हिसाब से एक हाई क्वालिटी होती है और एक लो क्वालिटी होती है तो हाई क्वालिटी में जैसे जो आते हैं हाई क्वालिटी में आती है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो लो क्वालिटी में आती है वो हीट एनर्जी वगैरह इसलिए जब देखो एक अगर आप सिंपल सी बात है अगर आप ये अपने पढ़ा रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो इफ द लॉ ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड तो क्यों वरी करना है हमें एनर्जी बचाने के बारे में क्योंकि एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट देन व्हाई टू वरी इफ द एनर्जी रिमेन इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट द स्टेटमेंट इज राइट ऑफ कोर्स इट्स अ लॉ इट्स अ फोर्स राइट बट इट इज द एनर्जी इज कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी तो हर दिन क्वांटिटी के हिसाब से एनर्जी की जो लेवल है वो सेम है बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एवरी डे फॉर व्हाट एवर थिंग्स वी डू द क्वालिटी ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूसली डिग्रेडिंग इसीलिए जो सेकंड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी एंड द सेकंड लॉ एफिशिएंसी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस